ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் புக் டிஎன்பிசிலேருந்து நான் உங்கள் ராஜேஷ் பேசுகிறேன் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஒரு சந்தோஷமான செய்தி போட்டி தேர்வர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல சந்தோஷமான செய்தி இது என்ன செய்தின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பிலேருந்து ரெண்டு விதமான போஸ்டிங் வந்து கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பிலேருந்து பிஓ கிளர்க் அப்படிங்கிற ரெண்டு விதமான போஸ்டிங் வந்து கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருந்தவங்க அல்லது இனிமேல் படிக்கக்கூடியவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல விதமான ஒரு வாய்ப்பு ஏன் சொல்கிறோன்னா இந்த பேங்கிங் பேங்கிங் செக்டர்லே இந்த எக்ஸாம் வந்து தமிழில் நடக்கும் தமிழில் வந்து நடக்கும் இதில் எந்த விதமான நோட்டிஃபிகேஷனில் என்ன விதமான குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரி வாங்க நம்ம இன்றைக்குள்ள வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற வெள்ளை ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன் வீடியோஸும் உடனுக்குடியாக அவங்களுக்கு வந்து சேரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆர்பி ஆர்ஆர்பிலேருந்து பலவிதமான பேங்க்லேருந்து பலவிதமான பேங்க் பலவிதமான ஸ்டேட்லேருந்து போஸ்டிங் போட்டிருக்காங்க அதில் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கிராம பேங்க் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கிராம பேங்க்லேருந்து போஸ்டிங் போட்டிருக்காங்க இந்த தமிழ்நாடு கிராம பேங்க்லேருந்து போஸ்டிங் போட்டிருக்காங்க எந்த விதமான போஸ்டிங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது படி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது படி எத்தனை வயசு இருபத்தி ஒரு வயசு வந்து ஆயிருந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு யாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஓபிசிக்கு ஓபிசிக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்துக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கேன் அதையும் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த போஸ்டிங் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷமான போஸ்டிங் தான் அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனி டிகிரி எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனி டிகிரி எந்த டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் தெரிஞ்சாலே போதும் அப்புறம் மற்றபடி அக்ரிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங்லாம் படித்தவங்களுக்கு ஒரு முன்னுரிமை அடிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி போஸ்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஃபீஸு எக்ஸாம் ஃபீஸு எக்ஸாம் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூ பிடிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் மற்றபடி வேறு மற்ற ஜென்ரல் ஜென்ரல் கேட்டகரி அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபிஃப்டி மற்ற கேட்டகரி ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபிஃப்டி பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு விதமான போஸ்டிங் அப்படி இருக்கிறதுனால நீங்கள் தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தனித்தனியாக சார்ஜஸ் வரும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் ப்ரிலினரி எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும் ப்ரிலினரி எக்ஸாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் ரீசனிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நாற்பது கொஸ்டின்ஸு மேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது கொஸ்டின்ஸு மொத்தம் டோட்டலாக எண்பது கொஸ்டின்ஸு டோட்டலாக எண்பது கொஸ்டின்ஸு டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸு எண்பது கொஸ்டின்ஸு போன தடவை ப்ரிலிமினருக்கு வந்து எவ்வளோ கட் ஆஃப் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி எட்டு இருந்துச்சு இந்த தடவும் அதே அளவு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதை விட குறையதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் நல்லா படித்து நல்லா தரவாக இருந்தது நல்லபடியான கட் ஆஃபில் மேலே வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு அதே தான் ஆஃபீஸர் ஸ்கேலுக்கும் அதே தான் அப்புறம் மெயின் எக்ஸாம் மெயின் எக்ஸாம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்கு மெயின் எக்ஸாம் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்கு டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் மெயின் எக்ஸாமுக்கு சரி அப்படி வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இந்த ரெண்டு விதமான கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க வேறு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல விதமான கால்ஃபரு இதை யாரும் இனிமேல் இதுவரைக்கும் படிக்காதவங்க கூட இனிமேல் இன்னையிலேருந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட நல்லபடியாக படித்து நல்லபடியான ஒரு கட் ஆஃப் வாங்கி நல்லபடியான ஒரு வேலைக்கு போயிடலாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆன்லைனில் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ளை பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள்
அப்ளை பண்ணுற டேட் கொடுத்துருக்காங்க அப்ளை பண்ணுற டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது நாளையிலேருந்து நாளையிலேருந்து இருபத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க பேமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸு இதுக்கெல்லாம் அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க டவுன்லோட் ஆஃப் த கால் லெட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற சொல்லி பன்னெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது டைம் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் எக்ஸ் இதில் வந்து கரெக்டான டேட் கொடுக்கல எக்ஸாம் டேட்டு என்ன டே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆன்லைன் எக்ஸாம் வந்து எப்போ நடத்துவாங்கன்னு சொன்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா செப்டம்பர் அக்டோபர் அதாவது ப்ரிலிமினரிக்கு ஆன்லைன் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் அக்டோபரில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டேட் வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்லலை ஏன்னா இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது அதனால் கரெக்டாக சொல்லலை ஒரு எஸ்டிமேட்டட் ட டேட் அண்ட் டைம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கால்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க எப்போனாலும் எக்ஸாமு வைக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்ளை பண்ணி இன்னையிலேருந்தே ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா அது தனித்தனியாக கேட்டகரி வந்து தனித்தனியாக எவ்வளோ வேக்கன்சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாடுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வேக்கன்சி எவ்வளோன்னா தமிழ்நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வேக்கன்சி எஸ்சி எஸ்சிக்கு வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது கொடுத்துருக்காங்க மேலேயே கொடுத்துருப்பாங்க எஸ்சி எஸ்சிக்கு நாற்பத்தி ஒம்பது எஸ்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி நாற்பத்தொம்பது எஸ்டி த ரெண்டு அப்புறம் ஓபிஎஸ் ஓபிசி ஓபிசி வந்து எழுபது அப்புறம் இருபத்தாறு வந்து இடபிள்யூஎஸ் இடபிள்யூஎஸ் இருபத்தி ஆறு அப்புறம் ஜென்ரல் கேட்டகரி வந்து பதிமூணு ஜென்ரல் கேட்டகரி வந்து பதிமூணு இந்த கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் வந்து டோட்டலாக வந்து டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் போஸ்டிங் நினைக்கேன் ச கவுண்ட் பண்ணலாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஆஃபீஸர் சைல் ஆஃபீஸர் ஸ்கேலுக்கு வந்து ஒரு எழுபத்தி நாலு விதமான எழுபத்தி நாலு போஸ்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஆஃபீஸர் ஸ்கேலுக்கு வந்து எழுபத்தி நாலு போஸ்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம் ஹால்ஸ் எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் சென்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பொறுத்தளவுக்கு ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் ப்ரிலிம் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமுக்கு வந்து எக்ஸாம் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை நாகர்கோயில் நாமக்கல் சேலம் தஞ்சாவூர் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி வேலூர் விருதுநகர் இங்கெல்லாம் எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் இருக்குது மெயின் மெயின் எக்ஸாம் சென்டர் மெயின் எக்ஸாம் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா சென்னை மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி கோயம்புத்தூர் திருநெல்வேலி இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இன்னையிலேருந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லபடியாக இந்த டூ டுவெண்ட்டியில் ஒரு நல்ல பேங்கிங்கில் ஒரு வேலைக்கு போயிடலாம் அவ்வளோதாங்க தேங்க்யூ அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தெரியாதவங்களுக்கு நிறையா இதுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் தேங்க்யூ